திரையின் தலைப்புச் செய்திகள் ஆங்கில படத்துக்காக தன்னுடைய தோற்றத்தை மாற்றிக்கொண்ட சிம்பு தள்ளி போகும் சங்கமித்ரா படப்பிடிப்பு திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் சேர்ந்து வாழ விரும்பும் நடிகை இனி விரிவான செய்திகள் மணிரத்னம் இயக்க இருக்கும் படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ள சிம்பு தற்போது தான் இயக்க இருக்கும் ஹாலிவுட் படத்தின் வேலைகளில் பிஸியாக இருந்து வருகிறார் அந்த படத்திற்கு சந்தோஷ் சிவன் ஒளிப்பதிவு செய்ய யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறார் இந்த நிலையில் சிம்புவின் புதிய தோற்றம் கொண்ட புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது மெஹாக் ஏர்கட் என அழைக்கப்படும் அந்த தோற்றத்தில் அவர் மிகவும் வித்தியாசமாக காணப்படுகிறார் தான் நடிக்க உள்ள ஆங்கில படத்திற்காகத்தான் அவர் தனது தோற்றத்தை இப்படி மாற்றி உள்ளார் என்பது தெரிய வந்துள்ளது அதன் பிறகு ஜனவரி மாதத்தில் மணிரத்னம் இயக்கும் படத்தின் படப்பிடிப்பில் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார் விமல் மிர்ச்சி சிவா அஞ்சலி ஓவியா நடிப்பில் கலகலப்பு என்கிற நகைச்சுவை படத்தை கொடுத்த இயக்குனர் சுந்தர் சி இப்போது இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை இயக்க இருக்கிறார் முதல் பாகத்தில் நடித்த முன்னணி நடிகர்கள் யாரும் இந்த இரண்டாம் பாகத்தில் நடிக்கவில்லை இரண்டாம் பாகத்தில் நடிக்க ஜீவா ஜெய் நிக்கி கல்ராணி ஆகியோரை ஒப்பந்தம் செய்துள்ளார் சுந்தர் சி அக்டோபர் மாதம் படப்பிடிப்பை துவங்க இருக்கும் அவர் கோடை விடுமுறையில் படத்தை திரைக்கு கொண்டு வர திட்டமிட்டிருக்கிறார் அந்த படத்தின் படப்பிடிப்பை முடித்துவிட்டு வரும் டிசம்பரில் சங்கமித்ரா படத்தின் படப்பிடிப்பை துவங்க அவர் திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது இதற்கிடையில் சங்கமித்ரா படம் கைவிடப்பட்டு விட்டதாக சில இணையதளங்கள் செய்திகள் வெளியிட்டுள்ளன இப்போது நான் இருக்கும் நிலையில் என்னால் திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாது இன்னொருவரை நம்பி என்னுடைய குடும்பத்தை விட்டு வெளியேறவும் முடியாது என்று சொல்லும் ஹிந்தி நடிகை ஸ்ரத்தா கபூர் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் சேர்ந்து வாழ்வதுதான் சரி என்கிறார் ஒரு ஆணை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு அவரை அனுசரித்து போகும் பொறுமை எனக்கில்லை பெரிய முயற்சிக்கு பின்பு இப்போதுதான் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறேன் வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது திருமணம் என்கிற தடையை ஏற்படுத்திக் கொள்ள விரும்பவில்லை அதனால் பிடித்தவருடன் சேர்ந்து வாழ்வதுதான் எனக்கு சரியாக இருக்கும் என்று தோன்றுகிறது ஆனால் இன்னும் அதில் இறுதி முடிவு எடுக்கவில்லை காலம் மாறுகிறது அந்த மாற்றத்திற்கு தகுந்த மாதிரி வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வது தவறில்லை என்கிறார் ஸ்ரதா கபூர் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் ஒரு படத்தை தயாரித்து அதில் தனது தோழி திரிஷாவுடன் இணைந்து நடிக்க விரும்பினார் நயன்தாரா முதலில் அதில் நடிக்க சம்மதித்த திரிஷா பிறகு தனக்கு அந்த கதையில் முக்கியத்துவம் இல்லை என்று நடிக்க மறுத்துவிட்டார் அதனால் இருவர் நட்பிலும் விரிசல் விழுந்தது அதன் பிறகு இரண்டு நாயகிகள் உள்ள படங்களை தவிர்த்து வந்த திரிஷா இப்போது ஹரி இயக்கத்தில் உருவாகும் சாமி இரண்டாம் பாகத்தில் இரண்டு நாயகிகளில் ஒருவராக நடிக்க சம்மதித்திருக்கிறார் இந்த படத்தில் முதன்மை நாயகியாக கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்க இருக்கிறார் தனக்கு திருப்பு முனையை ஏற்படுத்திய சாமி படத்தின் இரண்டாம் பாகம் என்பதாலும் முதல் பாகத்தின் தொடர்ச்சியாக இந்த படம் உருவாக இருப்பதாலும் இந்த படத்தில் இரு நாயகிகளில் ஒருவராக நடிக்க சம்மதித்ததாக காரணம் சொல்கிறாராம் திரிஷா கௌதம் கார்த்திக் நடிப்பில் இந்த வாரம் வெளியாக இருக்கும் படம் அரஹர மகாதேவிக்கு இந்த படம் ஏ சான்றிதழ் பெறும் என்று தெரிந்தும் இந்த படத்தில் நடிக்க சம்மதித்தாராம் நிக்கி கல்ராணி இந்த தகவலை அவரே தெரிவித்திருக்கிறார் நான் இந்த படத்தில் நடிக்க கதை கேட்ட போது ஆடை குறைத்து கவர்ச்சியாக நடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று இயக்குனர் சந்தோஷ் தெரிவித்த போதிலும் படத்தின் வசனங்களில் ஏ சான்றிதழுக்கான எல்லா விஷயங்களும் இருந்ததை நான் தெரிந்து கொண்டேன் அதற்கு பிறகுதான் படத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டேன் இப்போது இந்த பாணியிலான கதைகள் புதிய ட்ரெண்டாகி வருகிறது இது இளம் ரசிகர்களுக்கு பிடித்த படமாக இருக்கும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார் நிக்கி கல்ராணி சில மாதங்களுக்கு முன்பு வெளியான தேவி படத்தில் வில்லாக வளைந்து விறுவிறுப்புடன் நடனமாடி இருந்தார் தமன்னா இந்த நடனத்திற்கு தமிழ் திரை உலகிலும் தெலுங்கு திரை உலகிலும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது இதனால் ஜூனியர் என்டிஆர் நடித்த ஜெய் லவகுசா தெலுங்கு படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு நடனம் ஆடும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது இதற்காக பெரும் தொகை சம்பளமாக வாங்கிக் கொண்டு ஆடினார் தமன்னா ஆனால் அந்த படத்தில் தமன்னாவின் நடனம் ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை தந்துள்ளது இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த ரசிகர்கள் உடல் கனத்து போயிருக்கிறார் தமன்னா அதனால் ஆட்டத்தில் வேகம் காட்டவில்லை என்று அவரை விமர்சித்து பதிவுகள் வெளியிட்டுள்ளனர் மேலும் தமன்னா உடம்பை குறைக்க முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்று அறிவுரையும் வழங்கி உள்ளனர் எங்கேயும் எப்போதும் படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமான சி சத்யா தொடர்ந்து தீயா வேலசையனம் குமாரு நெடுஞ்சாலை காஞ்சனா இரண்டாம் பாகம் உட்பட பல படங்களுக்கு இசையமைத்தார் புதுமுகங்கள் நடிக்கும் பல படங்களுக்கு இப்போது இசையமைத்து வரும் அவர் முன்னணி கதாநாயகர்களின் படங்களுக்கு இசையமைக்க ஆர்வம் காட்டுவதில்லை நேரமில்லை என்பதுதான் அதற்கு காரணம் என்கிறார் சத்யா முன்னணி கதாநாயகர்கள் படம் என்றால் சொன்ன நேரத்தில் பாடல்கள் கொடுக்க வேண்டும் அது என்னால் முடியாது அதனால்தான் அப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகளை ஒப்புக்கொள்வதில்லை என்று தெரிவித்திருக்கிறார் இசையமைப்பாளர் சத்யா 
தர்மதுரை சலீம் போன்ற படங்களை தயாரித்த ஆர் கே சுரேஷ் சாட்டை இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரா நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் போன்ற பல படங்களை வாங்கி வெளியிட்டிருக்கிறார் பாலா இயக்கிய தாரை தப்பட்டை படத்தின் மூலம் வில்லனாக அறிமுகமான அவர் மருந்து படத்தில் வில்லனாக நடித்தார் தற்போது விக்ரம் நடித்துள்ள ஸ்கெட்ச் கௌதம் கார்த்திக் நடித்துள்ள அரஹர மகாதேவிக்கு உட்பட பல படங்களில் வில்லனாக நடித்திருக்கும் அவர் சின்னத்திரை நடிகை திவ்யாவை திருமணம் செய்து கொள்ள இருக்கிறார் திவ்யா ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதியை சேர்ந்தவர் எனது தூரத்து சொந்தம் அவரை திருமணம் செய்து கொள்ள குடும்பத்தினர் முடிவு செய்துள்ளனர் இன்னும் இரண்டு மாதத்தில் திருமணம் நடைபெறும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார் ஆர் கே சுரேஷ் தன்னிடம் சினிமா வாய்ப்பு தேடி வந்த ஒரு இளம் பெண்ணை பிரபல தயாரிப்பாளர் ஒருவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்த விவகாரம் பாலிவுட்டில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் உட்பட பல வெற்றி படங்களை ஹிந்தியில் தயாரித்தவர் கரீம் மொரானி இவர் மீது சமீபத்தில் ஒரு இளம் பெண் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் சினிமா வாய்ப்பு கேட்டு சென்ற என்னை குளிர்பானத்தில் மயக்க மருந்து கொடுத்து மொரானி பாலியல் பலாத்காரம் செய்துவிட்டார் அதை பற்றி வெளியே கூறினால் அந்தரங்க புகைப்படங்களை வெளியிட்டு விடுவேன் என மிரட்டினார் என்று அந்த புகாரில் கூறியிருக்கிறார் அவர் வழக்கு பதிவானதை தொடர்ந்து முன்ஜாமீன் கோரி மொரானி தாக்கல் செய்த மனுவை நீதிமன்றம் நிராகரித்து விட்டதால் அவர் இப்போது காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்துள்ளார் இந்த விவகாரம் பாலிவுட் வட்டாரத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது ஆறுமுகக்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதியுடன் கௌதம் கார்த்திக் இணைந்து நடிக்கும் படத்திற்கு ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து சொல்றேன் என்று பெயர் வைத்துள்ளனர் இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக நிகரிகா நடிக்க முக்கிய வேடங்களில் விஜய் சந்திரசேகர் ரமேஷ் திலக் உட்பட பலர் நடித்து வருகின்றனர் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னையில் துவங்கி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது இந்த படத்தில் ஒரு காட்சியில் ஆதிவாசியாக நடித்திருக்கிறார் விஜய் சேதுபதி இந்த படத்தின் கதையும் கதை களமும் கதாபாத்திரங்களும் ரசிகர்களுக்கு புதுமையாக இருக்கும் என தெரிவித்துள்ள இயக்குநர் ஆறுமுகக்குமார் படம் பற்றிய வேறு எந்த விஷயத்தையும் இப்போது பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது என்கிறார் இந்த படத்திற்கு ஸ்ரீ சரவணன் ஒளிப்பதிவு செய்ய ஜஸ்டின் பிரபாகர் இசையமைக்கிறார் அட்லி இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள மெர்சல் படம் வருகிற தீபாவளி என்று வெளியாக இருக்கிறது இந்த நிலையில் தயாரிப்பாளர் ராஜேந்திரன் என்பவர் மெர்சல் என்கிற பெயரை விளம்பரப்படுத்த கூடாது என்று உயர் நீதிமன்றத்தில் தடை கோரி இருக்கிறார் நான் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் மெர்சல் ஆயிட்டேன் என்கிற பட பெயரை பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறேன் அதை சுருக்கி மெர்சல் என்று விஜய் படத்திற்கு பெயர் வைத்துள்ளனர் இதனால் என் படத்தின் பெயருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அந்த பெயரில் விளம்பரம் செய்ய தடை விதிக்க வேண்டும் என அவரது மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார் இதனால் படத்தில் இடம்பெறும் ஆலப்போரான் தமிழன் என்கிற பாடலின் வரியை படத்திற்கு பெயராக வைக்க தேனாண்டால் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் ஆலோசித்து வருவதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன அடுத்து வருவது இயக்குநரும் நடிகருமான சித்ரா லட்சுமணன் அவர்கள் வழங்கும் அந்த நாள் ஞாபகம் திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி தரிசித்து விட்டு சிவாஜியும் பீம்சிங்கும் கோயிலை விட்டு வெளியே வந்த போது அவர்களை பார்த்த ஒரு பத்திரிகை நிருபர் அவசர அவசரமாக சென்னைக்கு தகவல் சொன்னார் அதை தொடர்ந்து நாத்திக கணேசன் நாத்திகராக மாறினார் என்று அன்றைய பத்திரிகைகள் அனைத்தும் கொட்டை எழுத்திலே செய்திகள் வெளியிட்டார் அது மட்டுமின்றி சிவாஜி கணேசனை எப்படியாவது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலிருந்து வெளியேற்றி விட வேண்டும் என்று திட்டமிட்டிருந்த சிலருடைய தூண்டுதலால் திருப்பதி கணேசா கோவிந்தா என்ற வாசகங்கள் திருப்பதியிலிருந்து சென்னை வருகின்ற வழி நெடுகளும் எழுதப்பட்டிருந்தன அந்த வாசகங்களை எல்லாம் பார்த்து விட்டு சிவாஜி கண்கலங்கிய போது நீ மிகவும் உயரத்துக்கு செல்லப்போகின்ற ஒரு நடிகன் உன்னுடைய வெற்றியை பொறுத்து கொள்ள முடியாதவர்கள் தான் இப்படிப்பட்ட வேலைகளை எல்லாம் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் நீ இதெல்லாம் நினைச்சிட்டு கலங்காதே கணேசா என்று அவருக்கு ஆறுதல் கூறினார் பீம்சி ராஜாராணி திரைப்படத்தினுடைய தோல்வியினாலும் அதைத் தொடர்ந்து ராசி இல்லாத இயக்குநர் என்று பட்டம் சூட்டப்பட்டதாலும் பீம்சிங் சோர்ந்து போயிருந்த காலகட்டத்திலே அவரது இயக்கத்திலே ஒரு படத்தை தயாரிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே அவரை சந்திக்க ஜி என் வேலுமணியை அழைத்து கொண்டு வந்திருந்தார் கே ஆர் ராமசார் எம்ஜிஆரை விட்டும் சிவாயணசன் விட்டும் பல வெற்றி படங்களை தந்த ஜி என் வேலுமணியை திரையுலகுக்கு அழைத்து வந்தவர் சொர்க்கவாசல் திரைப்படத்தை தயாரித்த காளியப்ப கவுண்டர் ஏராளமான விளைநலங்களுக்கு சொந்தக்காரரான காளியப்ப கவுண்டர் அறிஞர் அண்ணா அவனுடைய கதை வசனத்திலே சொர்க்கவாசல் என்ற திரைப்படத்தை தயாரிக்க வந்தபோது கணக்கு வழக்குகளை பார்த்து கொள்ள நம்பிக்கையான ஒரு ஆள் வேண்டுமே என்ற எண்ணத்திலே தனது சொந்த ஊரான கோபிச்செட்டைப்பாளையத்திலிருந்து ஜி என் வேலுமணியை அழைத்து வந்திருந்தார் சொர்க்கவாசல் திரைப்படத்திலே கதாநாயகன் நடித்த போது ஜி என் வேலுமணியோடு ஏற்பட்ட பழக்கத்தால் பீம்சிங்கை சந்திக்க வந்தபோது அவரையும் தன்னுடன் அழைத்து கொண்டு வந்தார் கே ஆர் ராமசாமி அறிஞர் அண்ணாவுடைய கதை வசனத்திலே ஒரு திரைப்படத்தை தயாரிக்க வேண்டும் என்று கே ஆர் ராமசாமி ஆசைப்பட்டதால் அவருடன் காஞ்சிபுரம் சென்று அறிஞர் அண்ணாவை சந்தித்துட்டு வந்தார் பீம்சி ஆனால் என்ன காரணத்தாலோ அந்த படம் அதற்கு பிறகு வளரவே இல்லை அதற்கு பிறகு கலைவானது என் எஸ் கிருஷ்ணனுடைய
சில தொடர்ந்த சந்திப்புகளுக்கு பின்னாலே ஜி என் வேலுமணி பீம் சிங் சோலைமலை விஸ்வநாதன் ராமூர்த்தி ஆகிய ஐவரும் இணைந்து ஒரு திரைப்பட நிறுவனத்தை தொடங்கி அதன் சார்பிலே படம் தயாரிப்பது என்று முடிவெடுத்தார்கள் அந்த நிறுவனத்திற்கு புத்தா பிக்சர்ஸ் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது சிவாஜியினுடைய முதல் திரைப்படமான பராசக்தி காலத்திலிருந்தே சிவாஜிக்கும் பீம் சிங்கிற்கும் இடையே நெருக்கமான நட்பு உண்டு என்பதால் அவரை நேரிலே சந்தித்து புத்தா பிக்சர்ஸ் என்ற பெயரிலே தாங்கள் ஒரு பட நிறுவனத்தை தொடங்கி இருப்பதாகவும் அந்த நிறுவனத்தினுடைய முதல் படத்திலே சிவாஜி நடிக்க வேண்டும் என்றும் அவரிடம் கோரிக்கை வைத்தார் பீம் சிங் நீங்கள் தைரியமாக ஆரம்பியுங்கள் உங்களுடைய எல்லா முயற்சிகளுக்கும் நான் துணை நிற்கிறேன் என்று அவரை உற்சாகப்படுத்தினார் சிவாஜி புத்தா பிக்சர்ஸ் பட நிறுவனம் பல தரமான வெற்றி படங்களை தருகின்ற நிறுவனமாக பின்னாளில் வளர்ந்தது என்றால் அதற்கு முக்கியமான காரணம் ஆரம்ப காலத்திலே அதற்கு உரமிட்ட சிவாய் இணைசன்தான் என்று ஒரு கட்டுரையிலே பதிவு செய்திருக்கிறார் பீம் சிங் தான் இயக்கிய முதல் இரண்டு படங்களின் தோல்விக்கும் அதனுடைய பலவீனமான கதை அமைப்பு தான் காரணம் என்று முடிவெடுத்த பீம் சிங் சோலமலை சொன்ன கதைகளிலிருந்து சிக்கல்கள் நிறைந்த ஒரு குடும்ப கதையை படமாக்க தேர்ந்தெடுத்தார் பதிபக்தி என்று பெயர் சூட்டப்பட்ட அந்த படத்திலே சிவாய் கணேசன் ஜெமிணேசன் சாவித்ரி எம் என் ராஜம் தங்கவேலு சந்திரபாபு டி எஸ் பாலையா என்று மிகப்பெரிய நட்சத்திர பட்டாளம் பங்கேற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் வருடம் மார்ச் மாதம் பதினான்காம் தேதி என்று வெளியான பதிபக்தி திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றிப்படமாக அமைந்தது மட்டுமின்றி ராசி இல்லாத இயக்குனர் என்று பீம் சிங்கிற்கு சூட்டப்பட்டிருந்த அவப்பெயரையும் துடைத்தது அந்த ஆண்டின் துவக்கத்திலே வெளியான பல படங்கள் வெற்றிகரமாக அமையாததால் நல்ல வேளையாக படத் தொழிலை காப்பாற்ற இந்த படமாவது வந்ததே என்று பதிபக்தி படத்தினுடைய வெற்றியை பாராட்டி பேசினார் பாகினி ஸ்டுடியோவினுடைய அதிபரான பி நாகிரெட்டி பதிபக்தி படத்தினுடைய கதையம்சத்தை கொஞ்சம் கூட குறைக்க பீம் சிங் விரும்பாததால் படத்தினுடைய நீளம் இருபத்தி ஓராயிரம் அடியாக அமைந்தது ஏறக்குறைய மூன்றரை மணி நேரத்துக்கும் மேலாக ஓடிய பதிபக்தி சமூக படங்களிலேயே மிகவும் நீளமான படமாக அமைந்தது பதிபக்தினுடைய வெற்றியை தொடர்ந்து புத்தா பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்திலே பங்குதாராக இருந்த ஜி என் வேலுமணி அந்த நிறுவனத்திலிருந்து விலகி சரவணா பிலிம்ஸ் என்ற பெயரிலே ஒரு புதிய பட நிறுவனத்தை தொடங்கினார் அவரை தொடர்ந்து கதாசிரியர் எம் எஸ் சோலமலை விஸ்வநாதன் ராமூர்த்தி ஆகியோரும் புத்தா பிக்சர்ஸிலிருந்து விலக அந்த நிறுவனத்தை தொடர்ந்து நடத்துகின்ற பொறுப்பை பீம் சிங் ஏற்றுக்கொண்டார் பதிபக்தி திரைப்படத்தினுடைய வெளியீட்டின் போது மிகவும் உதவியாக இருந்த வலம்புரி சோமநாதன் அடுத்து பீம் சிங் இயக்கத்திலே ஒரு திரைப்படத்தை தயாரிக்க விரும்பினார் அவரே கதாசிரியர் என்பதால் திருமணம் என்ற பெயரிலே ஒரு கதையை பீம் சிங்கிடம் சொன்னார் அவர் அந்த கதை பீம் சிங்கிற்கு சுத்தமாக பிடிக்கவில்லை அதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளாமல் வலம்புரி சோமநாதனிடம் நேரடியாக தெரிவித்தார் பீம் சிங் இருந்த போதிலும் இந்த கதை நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் நான் உறுதி என்று அவரிடம் கூறினார் வலம்புரி சோமநாதன் அதற்கு மேலும் அவரது பேச்சை தட்ட விரும்பாமல் அந்த திரைப்படத்தை இயக்குகின்ற பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார் பீம் சிங் எமினேசன் சாவித்ரியாக இருவரும் ஜோடியாக நடித்த அந்த திரைப்படத்திலே அப்போது புதுமுகமாக இருந்த சரோஜ தேவி ஒரு நடனம் ஆடினார் மிகச்சிறந்த பாடல்கள் தேர்ந்த நடிகள் இருந்தும் கதையம்சம் சரியாக இல்லாதன் காரணமாக திருமணம் திரைப்படம் தோல்வி படமாக அமைந்தது இனி எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் நட்புக்காக வலுவில்லாத கதைகளை திரைப்படம் ஆக்கக்கூடாது என்று திருமணம் திரைப்படத்தினுடைய தோல்விக்கு பிறகு உறுதியாக ஒரு முடிவெடுத்தார் பீம் சிங் ஆனால் அந்த உறுதியான முடிவை அவரால் காப்பாற்ற முடிந்ததா என்பதை நாளை வெளித்திரையிலே பார்ப்போம் அடுத்து வருவது ஒரு வரி செய்திகள் விருந்துகளுக்கு செல்லும் நேரத்தில் நல்ல புத்தகம் படிக்கலாம் என்கிறார் நடிகை அனுஷ்கா நயன்தாராவை செல்லமாக சன்ஷைன் என்றுதான் அழைப்பாராம் இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் சண்டை கோழி இரண்டாம் பாகம் தமிழ் தெலுங்கு இரு மொழிகளிலும் உருவாகி வருகிறது கால படத்தில் ரஜினியுடன் எனக்கான காட்சிகள் ரொம்ப ஸ்பெஷலானது என்கிறார் நடிகை ஹுமா குரேஷி சாமி இரண்டாம் பாகத்தில் நடிகர் கோட்டா ஸ்ரீனிவாச ராவின் மகனாக நடிக்கிறார் பாபி சிம்ஹா நயன்தாரா நடித்திருக்கும் அறம்படம் தீபாவளிக்கு வெளியாக இருக்கிறது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விஜய் சேதுபதி நடித்த கன்னட படம் தமிழில் எடுக்க என்கிற பெயரில் வெளியாக இருக்கிறது ஹாலிவுட் படத்தில் விஞ்ஞானியாக நடிக்கிறாராம் பாகுபலி பட வில்லன் ராணா மிஷ்கின் உதவியாளர் பிரியதர்ஷினி இயக்கும் ஒரு படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்க இருக்கிறார் வரலட்சுமி ஜெயராம் நடிப்பில் சமுத்திரக்கணி இயக்கி உள்ள ஆகாஷ மிட்டாய் என்கிற மலையாள படம் அக்டோபர் ஆறாம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது அடுத்து வருவது ரகசியம் இனி ஹீரோயினுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள கதைகளில் நடிப்பதில்லை என்று முடிவு செய்திருக்கிறாராம் அந்த மூனுஷா நடிகை அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் நடித்த அந்த ஓவியமான நடிகை இப்போது ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பளம் கேட்டு எல்லோரையும் அதிர வைக்கிறாராம் மார்க்கெட்டுக்கு பங்கம் வராத அளவுக்கு அடக்கி வாசிங்கன்னு காதலருக்கு அட்வைஸ் பண்ணிருக்காங்களாம் அந்த நம்பர் நடிகை 
முன்பே கை நீட்டி அட்வான்ஸ் வாங்கி விட்டதால் பச்சை நிறுவனத்திற்கு படம் இயக்கும் முயற்சியில் இறங்கி இருக்கிறாராம் அந்த இரண்டு எழுத்து விவேகமான இயக்குனர் இத்துடன் ராஜ் டிவியின் வெள்ளித்திரை நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிறது திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை தினமும் மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு வெள்ளித்திரையை காண தவறாதீர்கள் நன்றி வணக்கம்